హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ లర్నింగ్ డాట్ కామ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాలజీ అంద్రే శిశు వికాసన మత్తు బోధన శాస్త్రం ఇవత్ నావు మల్టీ ఫ్యాక్టర్ థియరీ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అందరే బుద్ధిశక్తియ బహుకారక సిద్ధాంత ఇదిని కొట్టిద్దారు తారన్ డైక్ అవరు ఈ థియరీకి ఇన్నొంది ఏమి ఏంటంతంద్రే అనార్కి థియరీ బగ్గె కంప్లీట్గా డిస్కషన్ మాడోణ వీడియో స్కిప్ మాడబేడి అర్థ మాడుకోలి అర్థ మాడుకోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬಹುಕಾರಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ತಾರಂಡೈಕ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಓಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವರೊಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು Edward Lee Thorndike is the father of educational psychology. Andre Thorndike avaru shikshanika manovignana da pitamaha. Who is the father of educational psychology andre yaru Thorndike avaru. Avaru obru shikshanika manovignana da pitamaha. According to him intelligence is not a single factor like general intelligence rather it is combination of multiple factors. Your prakara ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮತೆಯಂತೆ ಒಂದೇ ಅಂಶವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಬಹು ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಜ ಅವರು ಇವರು ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಬಿನೆಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆರಡನ್ನೂ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಹು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಅವನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಅಂಶನ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಮೂರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಇರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿರೋಂಥದ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲಾಗಿ 
ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಅನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಈಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ ಅಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದದೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಈಗ ಕೋಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಕೋಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅದು ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕವನ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಏನಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಾರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅದನ್ನೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಲಿ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಫೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವನ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿನ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಂಶದ ಥಿಯರಿನ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವು ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸಂ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದರೆ ಈಸ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾರಂಡೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ರೇಂಜ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಮಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರದೇಶ ವೇಗ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವು ನಾಲ್ಕರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ತಾರಾಂಡೈಕ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಓವರಾಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾರಾಂಡೈಕ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶ್ನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹರು ತಾರಂಡೈಕ್ ಅವರು ಇವರು ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿನ ಇವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಂಟ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೂರ್ತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಮೂರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸೋಷಿಯಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್